পড়লা ইয়ার জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালোবাসাকে একটা নতুন জীবন দিতে হবে তোমাকে নম্রতাকে রাজি করিয়ে এবার মন দিয়ে শোনো আমার কথা আমি আমার মেয়ের গায়ে একটা আচরণ লাগতে দেব না এক্ষুনি এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি চিফ মিনিস্টারের সাথে আমার মিটিংটা ফিক্স করাও খুব দরকারি কথা বলার আছে আমার ওনার সাথে আর ওনাকে বলতে হবে যে কোন অবস্থাতেই ওই বদমাইশ বাপ ছেলে মানে ওই রুদ্র শেখর আর ওর ছেলে অদিতকে কোনোভাবেই জেল থেকে বেরোতে দেওয়া যাবে না আর হ্যাঁ আরো একটা কথা চটপট এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করো খিয়া একটুখানি রিকভার করলেই ওকে আমি এখান থেকে ক্যানাডা নিয়ে চলে যাব আমার মেয়েটাকে এই জঘন্য জায়গায় আর এক সেকেন্ডও রাখতে চাই না আমি বাহ মাম্মা মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে হবে আমি ওকে গুলি খাবো নূর অনেক কথা বলেছ এবার তুমি আমার দিব্যি কেটে বলো যে তোমার প্রাণের মেয়ে হিয়া আমার জীবনে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেটা তুমি ঠিক করবে আমি বুঝতে পারছি না তোর কথা বাহ মাম্মা বাহ এত নয় কাপড়া তোমাকে একদম সুট করে না তুমি এটা জানো না যে তোমার প্রাণের মেয়ে হিয়ার জন্য আমাকে ওরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমি ওই বাড়িতে ফিরে যেতে চাই আর এটা তখনই হবে যখন তোমার মেয়ে অদিতের এগেনস্টেও যে কমপ্লেনটা লিখেছে সেটা উইথড্র করে নেবে আর হ্যাঁ বাবাকেও জেল থেকে বার করতে হবে উনি আমার শ্বশুর মশাই তুই বুঝতে পারছিস তুই কি বাজে ভাবছিস যথেষ্ট হয়েছে তুমি তো আমাকে একদম একা ফেলে চলে গিয়েছিলে দাদু দিদার ভরসায় আমি নিজের লাইফ নিজে বানিয়েছি নিজের ফ্যামিলি বানিয়েছি সবার মনে জায়গা করছি ওই বাড়িতে নাম টাকা ঐশ্বর্য আরাম সব কিছু আছে আর আমি সেটাই চাই তুমি তো আমাকে এগুলো কোনো দিন দাওনি তুমি এসব হিয়াকে দিয়েছিলে অন্তত আমার জন্য এটুকু তো করতে পারো যে আমি যে লাইফটা বানিয়েছি সেটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে আমি না বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুই এই সব কথা বলছিস কেমন দিদি তুই নূর তুই কি জানিস যাদের তুই বাঁচানোর কথা বলছিস তারাই তোর বোনকে মারার চেষ্টা করেছিল ও আমার বোন নয় আর তুমি আমাকে বোন নিয়ে লেকচার দিচ্ছ কেন তনু মাসি তোমার বোন ছিল না হ্যাঁ তুমি তো তাকে খুব ভালোবাসতে বড্ড চিন্তা করতে থাকে নূর তুই হিয়াকে ভুলেও তনুর সঙ্গে কম্পেয়ার করবি না আমার মেয়ের মনটা ভীষণ সরল আর তুই যে তোর মনের মধ্যে হিয়ার প্রতি ঘৃণা পুষে রেখেছিস সেটাকে এবার বের কর কিন্তু একটা কথা তুই মাথায় ঢুকিয়ে নে যে রুদ্র শেখর আর অদিতের এগেনস্ট যে কমপ্লেন করা হয়েছে সেটা আমি কোনোভাবেই ফেরত নেব না বাহ মাম্মা আমি সব সময় এটা মনে রাখবো যে তুমি কেমন করে একটা মেয়ের জন্য অন্য মেয়ের জীবন নষ্ট করলে আর তুমি হিয়ার জন্য এইসব করছো তাই না আমিও হিয়াকে ছাড়বো না যেভাবে আমি নম্রতার জীবনটা নষ্ট করেছি ঠিক সেভাবেই হিয়ার জীবনটাও আমি নরক বানিয়ে দেব কারণ আমি তো তোমারই মেয়ে তাই না ইটস এ ব্যাড নিউজ মিস হিয়া আসলে অপারেশনের সময় আমি এটা জানতে পারলাম আমার ঈশানার নম্রতাকে এক করতেই হবে এমনিও আমার কাছে আর বেশি দিন বাকি নেই কেমন আছো হিয়া আমি ঠিক আছি 
টিভিতে দেখলাম আমি তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তখন থেকে ওপরওয়ালার কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি এই দেখো আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে ওনার পারমিশন নিয়ে তোমার জন্য হলুদ দেওয়া দুধ বানিয়ে নিয়ে এসেছি তুমি যা করেছো সেটা ভুল তো বটে কিন্তু তুমি মেয়েটা যে খারাপ ন এইটুকু তো আমি জানি এবার ধরো খেয়ে ন দেখি চটপট खोज मात्र कैक दिन आगे देखे ऐलर मन अवस्था क्या बुझे ना আমি নম্রতাকে কতটা ভালোবাসি সেটা প্রমাণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমার আমি আমার ভবিষ্যৎটা শুধু নম্রতার সাথেই দেখেছি তুমি কি বলতে চাইছো আন্টি আমি সেটাই বলতে চাইছি যেটা হয়তো আপনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না আপনি জানেন তো যে ঈশান আর নম্রতা একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসে ওরা দুজন না একে অপরকে এত ভালোবাসে যে এখন তো ওপরওয়ালা ওদের জীবন থেকে সব সমস্যা সরিয়ে দিয়েছে আপনি দেখলেন তো যে কিভাবে নম্রতা একটা ইলিগাল বিয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল আর আর ঈশানের জীবনে আমি বাধা সৃষ্টি করছিলাম এখন তো আমিও নেই এখন তো ওরা দুজন ইজিলি এক হতে পারে ব্যাস আপনার পারমিশনের অপেক্ষা করছে ওরা আন্টি আপনি প্লিজ নম্রতার ওপর থেকে সেই দেবীটা সরিয়ে নিন नम्रतारनेजा बाड़ी दूर मन तुम डिस जो विषय 
তখন বাবা মাকে মাথা নোয়াতেই হয় ঈশান আমি তোকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু শুধুমাত্র তোর জন্য আমি তোকে কোনো দিন সুখী রাখতে পারবো না কিন্তু হিয়া তোর জীবনটা সুখে ভরিয়ে দেবে প্লিজ তুই ওর সঙ্গে একটা নতুন জীবন শুরু কর ও তোর জন্য একদম পারফেক্ট ঠিক আছে কালকে ট্রেন বুক আছে আমি পৌঁছেই চাকরি জয়েন করব প্লিজ উপরওয়ালা তুমি ঈশান আর নম্রতাকে এক করে দাও প্লিজ একটা বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছি আমি প্লিজ আমাকে আশীর্বাদ করো আমি এখান থেকে যাওয়ার পরে ঈশান আর হিয়াকে এক করে দিও ওদের সম্পর্ক যেন কোনো দিন না ভাঙে আমি কোনো দিন ভাবিনি যে এই বাড়িটা আমায় একবার আবার ছেড়ে চলে যেতে হবে আরে সবাই তাড়াতাড়ি কাজ করো কি আসার আগে সব কাজ যেন শেষ হয়ে যায় বাবা তুমি চিন্তা করো না সব হয়ে যাবে ভাই একটু মন দিয়ে লস্যিটা বানা খুব বেশি মিষ্টি না হয় সবাই খেয়ে খুব আনন্দ পাবে আরে এসে গেছে আমাদের মেয়ে এই দেখ এবার এটা খেয়ে বল কেমন মিষ্টি হয়েছে নোনতা কিছু নিয়ে এসো আচ্ছা নোনতা কিছুই আনছি কি হয়েছে রে মা আজকে এত আনন্দের দিন আর তোর চোখ অন্য কিছু বলছে কি হয়েছে বল না কিছু হয়নি তো দাদু আর চোখে জল তো খুশি হলেও আসে না আর দেখো আজকে কত খুশির দিন হিয়া বাড়ি ফিরছে অপরাধীরা জেলে গেছে ব্যাস এইসব কারণেই খুশি আছি আমি কিন্তু কোনো ব্যাপার নয় হিয়া যখন বাড়ি আসছে তখন ওকে ওয়েলকাম আমি করব ফুল প্রিপারেশনের সাথে এটাই ঠিক আছে হ্যাঁ এরকমই হওয়া উচিত আমি যদি ওদের মাঝে না আসতাম এতদিন ঈশান আর হিয়া এক হয়ে যেত এই জন্য এইবার আমাকে ওদের মাঝখান থেকে সরতেই হবে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য নম্রতাকে রাজি করাতে হবে তো বিয়ের জন্য একটা কাজ করি নম্রতাকে একটা ফোন করি ওর আবার কি হলো 
ওর মুডের ব্যাপারে আমি কিছু বুঝতে পারি না একটা কাজ করি বাড়িতে গিয়েই কথা বলি আই থিঙ্ক ও বাড়ির সবার সাথে আর হিয়ার সাথে মজা করছে এখন তো হিয়াও বাড়িতে চলে এসেছে মল্লিকা তুই তো জানিস যে তোকে দেখার জন্য আজকে বাইরে থেকে লোক আসবে ওরা বাইরের হল রুমে বসে আছেন আর তুই এখনো পর্যন্ত তৈরি হসনি তো তুই কোথায় গেল কানের দুল জোড়া এই নে এই নে এটা পড় না এটা না मात्र दस दिन होने खबर खेले हस्पिटल आनंद कर जीवन जे रख आगुन लागिए ठीक से भाव हियार सुखे जल ढाल तुम
আমায় ক্ষমা করিসান আমি তোকে আবার দুঃখ দিতে চলেছি আজকে শেষ বারের মতো তোকে চোখ ভরে দেখেনি তারপর এই চোখের তোকে আর দেখার অধিকারও থাকবে না না থাকবে সুযোগ শেষ বারের মতো তোকে প্রাণ ভরে দেখেনি এরপর এই চোখ দিয়ে তোকে কবে দেখার সুযোগ পাবো কে জানে ক্ষমা করে তেসান আবার তোর মন ভাঙতে চলেছি আমি এটাই সবার জন্য ভালো এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার তোর চোখ তোর মুখ তোর কাঁপা কাঁপা ঠোঁট সব কিছু একটা অন্যই গল্প বলছে তুই নিশ্চয়ই আমার থেকে কিছু লুকোচ্ছিস নম্রতা প্লিজ নম্রতা টাকা আজ আমি ঘুরতে পারবো না ঈশান আজ যদি ঘুরে তাকাই তাহলে আর চলে যেতে পারবো না তোকে ছেড়ে যেতে পারবো না দাদু আমি চাকরি পেয়ে গেছি সেখানেই যাচ্ছি আচ্ছা এ তো খুব ভালো কথা রে মা খুব ভালো কাজ কর মন দিয়ে একদম কাজ কর খুব বড় হতে মা কিন্তু বাজে অভ্যেস গুলো ছেড়ে এক মিনিট দাঁড়া আমি জানতাম তুই সেই না খেয়েই চলে যাবি দিদা দাঁড়াও না আজকে তুমি নিজের হাতে খাইয়ে দাও আমায় জানিস তোর যখন পরীক্ষা থাকতো তখন টেনশনের জন্য তুই খেতেই পারতিস না তখন বলতে সময় খাইয়ে দাও আজকে কোনো ব্যাপারে তুই টেনশনে আছিস নাকি না তো এমনি অনেকদিন পরে ইচ্ছে হয়েছে দিদার হাতে খাওয়ার দাও না হ্যাঁ মা থেমো না মা তুই আর একটু দেরি করে যেতিস আমি ক্ষীর বানাচ্ছিলাম তুই তো খুব ভালোবাসিস খেয়ে যেতিস আচ্ছা কোনো ব্যাপার নয় তোর জন্য আমি ফ্রিজে তুলে রাখবো যখন ফিরবি তখন ঠান্ডা ঠান্ডা ক্ষীর খাস ঠান্ডা ক্ষীর খুব ভালোবাসিস না তুই জানিস না নম্রতা আমি তোর জন্য কত বড় গর্ত খুঁড়ে রেখেছি একদিকে পাহাড় আর অন্য দিকে খাদ তোমরা সবাই তোমরা সবাই আমায় ক্ষমা করে দিও আমি এভাবে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি প্লিজ আমাকে সবাই আশীর্বাদ করো আমি যে পদক্ষেপ নিয়েছি তাতে যেন সফল হই আমি যাওয়ার পরে ইয়া আর ঈশান দুজন যেন এক হয়ে যায় আমি আমি জানি যে আমি তোমাদের সবাইকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছি এছাড়া আমার কাছে আর কোনো উপায় ছিল না উপরওয়ালা তুমি তো সব জানো আমার পাশে থেকো সাহস দিও
আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে সকাল থেকে খালি খালি লাগছে মন ভালো লাগছে না জানি না নম্রতা তুই ঠিক আছিস তো তুই জানিস এই পৃথিবীতে সব থেকে ভালো জিনিসটা কি তোর স্মাইল না নম্রতা না তোর ভেঙে পড়লে চলবে না আজ পর্যন্ত এই চোখ সুদ ভালোবাসার জন্যই কেনেছে না আর আমি কাঁদতে চাই না না বোকা তোর তো খুশি হওয়া উচিত যে ওপরওয়ালা তোকে নিজের বাগানের সব থেকে সুন্দর ফুলটা কিছুক্ষণের জন্য উপহার দিয়েছিলেন নম্রতা তুই না বড্ড অদ্ভুত কতবার তোকে বলেছি না আমি যে তুই কাঁদলে তোকে ভালো লাগে না একটু হাস এই তো এটাই আমার নম্রতা আমার এরম অদ্ভুত কেন মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে নম্রতার সাথে অনেক লেট হয়ে গেছে এবার আমি বাড়ি যাই এখনই এই দেখ তোর ওর নাও চাইছে না যে তুই আমায় ছেড়ে চলে যাস এদিকে একটা কথা জানিস নম্রতা তুই ছাড়া না বাকি সবকিছুই চায় যে আমি তো সাথে থাকি আর একমাত্র তুই আমার থেকে সব সময় দূরে পালাতে চাস কেন আরে বোকা তোর কপাল ভালো যে এইসব জিনিস আমায় ভাবায় না যদি ভাবাতো না তাহলে আমি নিজেকে তোর থেকে দূরে থাকতে পারতাম না আচ্ছা তাহলে বোঝা ভাগ এখান থেকে হতে পারে এটা আমার মনের ভুল কিন্তু আমার কেন মনে হচ্ছে কিছু একটা দূরে চলে যাচ্ছে নম্রতা আই হোপ যে তুই ঠিক আছিস দেখাও
তুই এখানে কি করছিস পিছিয়ে যা ওকে ছেড়ে দে পিছিয়ে যা শেষ করে দেবো মেটাকে বলছি পিছিয়ে যা বন্দুক নামা নামা আমি একবার ইশারা করলি ওর পায়ে গুলি চালিয়ে দিও তোমরা আমি বন্দুক নিচে নামিয়ে রেখেছি ছুরি সরা পিছে যা দেখ শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি বোঝাচ্ছি তোকে ছেড়ে দে ওকে চল सब समस्या जैगा सब समय तक क्या देखते पा जाए बैग नहीं क्या जा दादू के निश्चय समस्या दूरे चले जा रिलैक्सिया <laughs> তোমার বোন জিনিসপত্র গুছিয়ে সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল যা তুই যেতে চাস তো যা ধর জীবন উপভোগ কর নিজের কেরিয়ার বানা চলে যা সবার থেকে দূরে আমার থেকে দূরে ট্রেন এই লাইনের উপর দিয়ে যাবে তো আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি ঈশান তুই তো দাঁড়াবি না আমি জানি তোর কাছে তোর কারিয়ার ইম্পর্টেন্ট তোর জীবন ইম্পর্টেন্ট আর আমি তোকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না ঈশান তুই এটা কি করছিস আমি শুনবো না তোর কথা আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি আসতে দে ট্রেন ঈশান ঈশান ট্রেন এসে যাবে প্লিজ এখান থেকে চল তুই যা लेट হচ্ছে তোর चल एखान 
আমার ভালোবাসা ছেলে মানুষই আমার জীবন তোর জন্য ছেলে মানুষই নাকি আমার সঙ্গ ছেলে মানুষই জানিস না এখন যদি আমার কিছু হয়েও যায় তাহলে আমার কোনো দুঃখ না ঈশান আমার কথা শুন প্লিজ আমি শুনতে চাই না তোর কথা ঈশান প্লিজ ট্রেন এসে যাবে বুঝতে পারছিস না কেন সেই ট্রেনের জন্যই অপেক্ষা করছি আমি ঈশান দাদা একটু তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালান না প্লিজ ড্রাইভার বাঁদিক দিয়ে চলো তাহলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছবো আন্টি আপনি জানেন এসব কেন হচ্ছে নম্রতা এভাবে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে কেন পালিয়ে যাচ্ছে শুধু আপনার জন্য ও আপনাকে প্রমিস করেছে সেই জন্য আপনি তো বলেছিলেন না নম্রতাকে যাতে ও আর কখনো ঈশানের কাছে ফিরে না আসে কখনো যেন ঈশানের দিকে না তাকায় সেই জন্য চলে যাচ্ছে ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে शांतर जैगार क्या तबु जीवने कखो कठिन सिद्धान तेम ही कठिन सिद्धान तुम्हारे सब दूरे जावर सिद्धान प्रयोजन दादू घिरे तुम जापन छो सब हिया के घिरे सम्पूर्ण करो खूब आनंद जिज्ञेस कर साफल्य लाभ कर আমি তোদের দুজনকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি দাদু হ্যালো হ্যাঁ দাদু নম্রতার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না জানি না ও কোথায় চলে গেছে রে মা মনে হচ্ছে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে আমি জানি না এখন ও কি অবস্থায় আছে দাদু তুমি এসব নিয়ে একদম চিন্তা করো না নম্রতা আমার সঙ্গে আছে আর একদম ঠিক আছে কি चले जाटके सह्य करते शेष हो जा आनंदे नाच से
ऊपर वाला थैंक यू सो मच नम्रता रिशान के तुम ही एक कर दिले रेनू कांड टीम राजी हुए गलो अमर कसे तो भाषा ही नहीं तुम्हाके थैंक यू जाना नोर लव यू अमर काज हुए गलो इबर अमी शांति ते मोमे शते कनाडा फिरे जावो इट्स बैड न्यूज़ मिस या आश्चर्य ऑपरेशन के शुमार यामे टा जानते पड़ लम ये प्रॉब्लम टा ठीक हो चांसेस एक टू कम। बहालो ही हुए थे हमारे प्रॉब्लम टर बैपर एक क्यों किचु जानते पड़े नहीं और अखुन शवाई ठीक आचे। नम्रता ईशान संगे जड़िए ईशान सारा जीवन शुद्ध तुम्हारे ईशान तो तुम्हारो भलोबाशार हिरो तईना तुम्हारे छिनिए नब खुशीडेडन शुरू कर क्षमा क्षमा <laughs> मुख घूर रेखो ना मारो निश्चय 
ঈশান এসেছে না ঈশানের মা এসেছে আমি রাজি তো হয়েছি কিন্তু আমার কিছু শর্ত রয়েছে মজা করছিলাম আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি এমন অনেক কথা বলেছি যেগুলো আমার বলা উচিত হয়নি আমার ক্ষমা করে দিন না না রেণুকা আমি তো বুঝতেই পারিনি চিনতেই পারিনি আমি কিন্তু আমার ছেলে ঈশান আর আপনারই নাতনি দুজনেই একেবারে পাকা জহরি ঠিক হিরেটা চিনে নিল সবাই মন দিয়ে শুনুন কোনো ভাবে কোন রকম কনফিউশন হওয়ার আগে কোন রকম গন্ডগোল হওয়ার আগে আমি সবাইকে পরিষ্কার জানাতে চাই যে আমি আপনাদের বাড়িতে আমার ছেলে ঈশানের সঙ্গে নম্রতার বিয়ের কথা বলতে এসেছি আর আমি চাই যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের বিয়েটা হোক যাতে আমার বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুশিতে ভরে উঠুক আর আমার ছেলেটা সে তো খুশিতে অস্থির হয়ে আছে ওকে তো আমরা কোনোভাবে সামলাতেই পারছি না আরে ভাই নম্রতা হ্যাঁ বলে দিয়েছে এই নেই প্রস্তুতি শুরু করুন আমি পুরোহিতের সঙ্গে কথাও বলে নিয়েছি উনি বললেন যে কালকের দিনটা খুবই শুভ ঠিক আছে এতটুকু মেয়ে কিন্তু মনটা তোমার কত বড় থ্যাংক ইউ সো মাচ মা তুমি না থাকলে আমার ঈশানের জীবনে দিনটা কখনো আসত না কিন্তু যদি আমার আরেকটু ছেলে থাকতো তাহলে তোমাকেও বউ করে নিয়ে যেতাম কেন তুই তোর প্রেমিকে এত কষ্ট দিচ্ছিস বাবা যাও না চল আমার সঙ্গে চল নাম না শোন না ঈশান কত ফোর্স করলো বলতো আরে তোর ডেটে হেভি মজা আসবে যা হিয়া আমি এত রাত্রিতে কি করে ডেটে যাই ধর আমার মনে হয় তোদের এই দুজনের ট্রেনিংটা আছে না জানলা থেকে মনে মন থেকে জানলা ওটা এখন ইনকমপ্লিট আছে আমাকেই কমপ্লিট করাতে হবে উপরওয়ালা করুক আজকে সবার আশা পূরণ হোক ই টু জেড সবার আগে তোর ইচ্ছেগুলো পূরণ হোক আমার সব থেকে বড় ইচ্ছে ছিল তোকে আর ঈশানকে এক করা যেটা এখন পূরণ হয়ে গেছে আর এখন আমার নেক্সট টার্গেট হলো তোকে আর ঈশানকে ডেটে পাঠানো যা জটপট যা চেঞ্জ করে আয় নিশ্চয়ই ভাবে যাবি না তুই যা যা চেঞ্জ কর আরে কি হিয়া হিয়া করছিস যা কি চেঞ্জ কর আরে তুই যা আরে যা যা চেঞ্জ করে আয় এবার হলো তোর লুক কমপ্লিট এই উন্নাটা যার প্রাপ্য ছিল সে পেয়ে গেছে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে এই উন্নাটা দিয়ে তোকে বুক করে রাখলাম কিন্তু যখন তুই আমার বউ হয়ে আসবি তখন এই উন্নাটাই মাথা করে আসিস 
হয়ে গেছিস তুই কমপ্লিটলি রেডি আরে বাট যা তাড়াতাড়ি নিজের পাহারাদারকে সন্ন্যাসী বানিয়ে দিস না তো বেচারা কে জানে কতক্ষণ ধরে তোর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে যা থ্যাঙ্ক ইউ আরে শুন তোর প্রেমিক জানলা দিয়ে নামলো তোকে তো জানা দিয়ে নামতে হবে আরে চোর হিয়া নুরমা ওদিকে ওখানে একটু ফুল দিয়ে সাজিও এই শোন হ্যাঁ এই তুই কেকের অর্ডার দিয়েছিস তো সব ডান হয়ে গেছে কাকু চিন্তা করো না আরে কোনো কিছু বাকি না থেকে যায় আমি দেখছি দিদি নূর এখানে কিসের এত আয়োজন চলছে রে সারপ্রাইজ পার্টি হচ্ছে নম্রতার ঈশানের জন্য হিয়াই তো সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়েছে তাদের খুশির ব্যবস্থাই ও করছে নিজের মনে পাথর চাপা দিয়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি হ্যাঁ এসো আমার সাথে তুমি বলো ঠিক করিনি তোমার নাম করে ভয় দেখিয়েছি ওকে আমি রিয়েলি সরি যে আমি তোমার নামটা ইউজ করেছি কিন্তু তোমার নাম শুনলেও দৌড়ে চলে আসবে ও আসবে তো আসবে না কেন ওকে আসতেই হবে আপনি চেক করুন যদি আপনি তোমার জাগতে হয় জাগো তোমাকে আমি ঘুমোতে বলেছি নাকি 
তুমি এক্ষুনি আমার কাছে আসবে আমার একটা কাজ আছে যেটা আজকেই করতে হবে তোমাকে আমি ঠিক আছে ম্যাডাম আপনি অ্যাড্রেস পাঠান আমি এক্ষুনি পৌঁছাচ্ছি আজকে শেষ ডেলিভারিটা দিলে এক্সট্রা টাকা পাবো তারপর যে ভাবেই হোক এনাক্ষীর বিয়েটা আমাকে আটকাতেই হবে যেদিন থেকে আমি কলেজে ঢুকেছি তোমার জন্য আমার লাইফে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে তোমার সামনে হাত জোর করছি চলে যাও এখান থেকে প্লিজ কি করে আমি এনাক্ষীকে সাহায্য করব শিক্ষিত মনে হচ্ছে অথচ এই কাজ করছো স্যার যে কোনো কাজই কাজ আর তাছাড়া সময় আর দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয় কে কখন কি কাজ করবে খুব ভালো লাগলো তোমার মতো একজন পরিশ্রমী ছেলের সাথে কথা বলে একটা কথা তুমি মনে রাখবে যে সময় আর নিজের দায়িত্বকে গুরুত্ব দেয় তাকে সাফল্য দিতে সময় দায়িত্ব নিয়ে নেয় যদি কোনো সমস্যা আসে তা থেকে পালিয়ে যেও না যেন বাবা কার সাথে কথা বলছে সেই সমস্যাতেই সমাধান খুঁজে নিও সর্বদা মনে রেখো আধারের পিছনেই কিন্তু আলো লুকিয়ে থাকে আমি মনে রাখবো স্যার ভালো থেকো খুব পরিশ্রম করো থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে আলাপ হয় আর এই যে এই এক লাট সাহেব যে সময়ের পরোয়াও করে না দায়িত্বও নিতে জানে না আর এই ডেলিভারি বয় কতটা রেসপন্সিবল ওকে দেখে শেখো এই ভ্রমের মধ্যে থেকো না যে কেউ তোমায় এসে সাহায্য করবে নিজে চেষ্টা না করলে কিচ্ছু হবে না বাবা ঠিকই বলেছে আমাকে কিছু একটা করতে হবে কি ব্লাইন্ডফোল্ড এক মিনিট আগে আমায় হিয়াকে তো ফোন করতে দে ঠিক আছে তারপর হয়তো এটা সেই লরিটাই যেটাতে ধাক্কা খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই আপাতত আমাকে বাড়িতে যেতেই হবে তুমি একটা কাজ করো এটা ধরো তুমি তোমার বাড়ির লোকেদের ফোন করে জানা যে তুমি একদম সেফ আছো না না আমি এটা করতে পারবো না সবাই খুব চিন্তা করবে সেই জন্য সেই জন্য আমায় যেতেই হবে শোনো গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে ওকে দাও আমি নিয়ে আসছি হ্যাঁ দিদি তুমি জানো মা আমাদের বাড়িতেও বিয়ে আমার নাতনির নম্রতার নেমা গরম গরম দুধ খা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবি নেমা
আচ্ছা তোমার যে এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তোমার বাড়ির লোক তো কিছুই জানেন না তারা হয়তো ভীষণ চিন্তা করছেন জানি না ওরা কেউ জানে কি না ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তুমি চিন্তা করো না কাল সকাল সকাল তোমাকে তোমার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেব আচ্ছা মা একটা কথা বলো তোমার মা বাবার নাম কি আমি তোর শত্রু নই আমি শুধুমাত্র তোর ভালোটাই চাই রে মা কিন্তু তাও যদি তোর মনে হয় যে আমি তোর ক্ষতি করছি তোর লাকুককে এতে আমার কিছু যায় আসে না ঠিকই একই কারণে তোর মাও আমার সংসারটা ধ্বংস করে দিয়েছিল কিন্তু সেটা আর আমি হতে দেব না নিন ম্যাডাম আমি এসে গেছি এবার বলুন কাউকে মেরামত করতে হবে নাকি কাউকে ট্রান্সফার করতে হবে এই ছেলেটার নাম ঈশান আর মেয়েটার নাম নম্রতা খুব তাড়াতাড়ি এদের বিয়ে হবে আজ রাতে এদের একটা বড় সেলিব্রেশন হতে চলেছে এবার শোনো এই যে ছেলেটাকে দেখছো একে আমার মেয়ে হিয়ার পছন্দ আর আমি চাই যে কোনো উপায় হিয়ার সাথে যেন বিয়েটা হয় আমি জানি না এই কাজটা তুমি কি করে করবে বা কি প্ল্যানিং তোমার কিন্তু যে কোনো ভাবে এই বিয়েটা তোমায় আটকাতে হবে আরে তুমি অমরজিতের মেয়ে শুনলে তুমি তোমার মা বাবার নাম অমরজিতের দিয়া তাই না আরে বা মনে আছে তোমার আমরা অমরজিতের দিয়ার গান কত শুনেছি আরে বাবা শুধু আমরা নয় রাজ্যের সবাই শুনত শুধু কি তাই ভাই তোর মনে আছে আমরা ওদের গান শুনতে প্রায় যেতাম আর সেখানে এত ভিড় হতো যে বর্ষার জায়গা পর্যন্ত পেতাম না হ্যাঁ রে মা আমি সবসময় তোর মায়ের গানই গুনগুন করতাম একটা গান তো আমার এখনো মনে আছে ওটা কি যেন হ্যাঁ 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 ছিল ওই যে কি যেন বলো না শেষলের কাঠিটা একবার চলে গেলেই গোটা বাড়ি পুরে ছাড় খাড় চলো ভাই হয়ে গেছে অনেক নাচ গান করেছে কাল তো এমনিতেও বিয়ে হচ্ছে না শুধু হবে কান্নাকাটি আপনার মেয়েকে বার করে নিন আপনার জামাইকে আমরা সামনে নেব হ্যালো কি করতে চলেছিস তুই রঞ্জিত কোন উল্টো পাল্টা কাজ একদম করবি না আরে না না ম্যাডাম আমরা ভুল ভাল কিছু করবো না মেয়েটা তো বেরিয়ে যাচ্ছে এবার শুধু জামাইকে বাইরে বের করতে হবে তারপর নিজের ভালোবাসাকে অন্য কারোর হতে দেখলে কারোর মজা লাগতে পারে না কোন জল চোখ থেকে বেরোয় আর কোনটা বুক ফেটে সেটা আমি ভালো করে বুঝি চুপচাপ গাড়িতে বস মম প্লিজ এই ব্যাপারটা নিয়ে কত ডিসকাশন হবে আমাদের মধ্যে নিজেদের জন্য কষ্টটাকে লুকিয়ে রাখতে শিখতে হয় 
নিজের লোকেরা ছাড়া আমাদের জীবনে আর কি বা আছে আমি ওদের জন্য যতটুকু করছি সেটাও যথেষ্ট নয় তাহলে ঠিক আছে আমি তোর জন্য যতটুকু করছি সেটাও যথেষ্ট নয় কারণ তুই আমার মেয়ে হোস তুই যতই চেষ্টা করে নে হিয়া কিন্তু আমি ঈশান আর নম্রতার বিয়ে হতে দেব না কারণ তুই হলি আমার মেয়ে আর তোর চোখের জল আমি সহ্য করতে পারব না তুমি ঠিক আছো তো বাইরে গিয়েছিলাম ট্যাক্সি ধরতে তখন একজনকে বলতে শুনলাম যে কেউ কেউ আগুন লাগিয়ে দেবে তখন আমার মাথা কাজ করছিল না আমি কি করব হঠাৎ মনে হলো তোমাদের সাথে আমার কথা বলা উচিত আমি অনেক চেষ্টা করলাম কিছু একটা করার কিন্তু আমার কিছু মাথায় আসছিল না আমি কিছু খুঁজে পেলাম না আই থিঙ্ক তোমাদের চেক করা উচিত হিয়া সবার আগে ব্যাপারটা আমরা চেক করি তারপরে আমরা বাড়ির লোককে জানাবো কারণ না হলে ওনারা খুব ভয় পেয়ে যাবে আগে আমরা নিজেরা দেখে নিচ্ছি দেখছি আমি আমরা আসছি কিছু না ওই কেউ একজন ফোন করেছিল বলে যে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে এসে খুব মারধর করছে তোমাদের মতো কেউ ফোন করেছিল না স্যার সেরকম তো কিছু হয়নি এখানে নিয়ে যাও ওদের ফোন এত রাতে কেউ আমি কেন ফোন করবে 